Hej, jeg hedder Michael. Og jeg hedder Oliver. Og det er der, vi tager ud for at fiske med skumbille i en af de små nordjyske år. Vi er sidst på sæsonen, og potentialet for, at der er mange fisk i åren er god, så vi håber på en masse action. Så er du mere interesseret i skumbillefiskeriets verden, så følg med her. Ja. <laughs> så er jeg på en bænk med du i åren. Jeg har jo dyrket det her skumbillefiskeri i en 7-8 år nu, og det er klart den del af sæsonen, jeg glæder mig allermest til hver evig eneste år. Det er den, den fedeste del af sæsonen, og i bund og grund er skumbillefiskeriet jo ligesom alt muligt andet tørflugfiskeri. Øhm, Udover at vi bruger de her store skumbiller, hvor vi sniger os rundt ved åen og lægger nogle kast til potentielle standpladser, hvor vi så stripper dem ind i overfladen, hvor de laver et V efter fluen, så fisken virkelig kan se den, og så skulle havøren helst komme op og banke til de her gummiben. Når du lige rammer den rigtige dag, så kan du opleve noget utrolig action fiskeri, hvor du har rigtig mange takes, og du har rigtig mange fisk op til fluerne. Øhm, og andre dage, så kan det være lidt svært at få fisken op til fluerne, og så øh, der, der er det altså lidt sværere, men når du lige rammer den rigtige dag, så, så er der virkelig gang i fiskeriet, og det, det er bare det hele værd. Det er så fedt. Lige der, kom så. Ja. Uh! Det var en stor fisk. Det var en stor. <laughs> jeg kunne godt se den der flue der, hvis den ikke fik fat i den, så ville den hugge lige smaske mig. Okay. Det var en fin havret. Det var stor. Ja, ja det, det, var ikke bare sådan halv, det, var, det var ikke bare sådan en halv meters fisk, som vi får nok af. Den der, der var væsentligt større. Nej. Hvor forventer den? Prøv lige din kast mere. Det var sur. Nu tager jeg en gang til. Nu ved jeg, hvor den står. Fuck, det var stor. Ja, det, der var slet ingen tvivl om det der. Det var en, det var en stor fisk. Det var ikke bare en, en lille peter. Kom så, skal den lige derind. Og så trækker vi. Ja. Nej! Oh. Det var bare inden for millimeteren af, hvor jeg sagde, at den ville tage den. Og så gik jeg den. Skal du lige have et kast? Øj, oh, mit hjerte banker. Nu har vi lige haft en, øh, en stor øh, havret op til skumbillen, som øh, først har fulgt den efter. Uden at tage. Og så gav jeg den lige 10 sekunders pause. Og gav den et kast mere. Og den her gang, der tog den den så. Men øh, den huggede ved siden af. Eller at jeg var for hurtig, en af delene. Øhm, så nu står vi lige og vender, og vi giver den lige to til fem minutters pause, så lige tager en tår sodavand, en cigaret, hvis man vil det. Vi kommer ned i gear. Nu når det var sådan en, en stor fisk som den der, så, så skal den have et skud mere. Så nu tager vi lige en pause, og så får den skud det en gang til, for vi ved, hvor den står. Så ja, nu må vi se, om den vil. Kom så. Ja! Ikke så stor, som jeg troede. Det er en fin fisk. Fedt, Mika. Åh, oh, yes! Mm. <laughs> ja, tak. Sådan. Uh. Den er fin. 45 hisse fisk. Fedt. Fuck hvor fedt. Åh, oh, det bliver bare aldrig træt af. Det er stadigvæk det sejeste i verden.
Ja, jeg synes jo, skumbilfiskeriet det er rigtig fedt, fordi det er så intenst. Vi fisker jo som sagt på overfladen med skumbillerne her. Øhm, og de fleste gange, der ser vi jo havrederne komme helt aggressivt op på fluerne. Øhm, og det er jo sådan en listefiskeri, hvor vi går i små åer, små klarvandede åer nogle gange. Øhm, hvor der vi går forsigtigt. Og så er det altså bare fedt, når det, er, at det endelig lykkes, at den, en stor fisk kommer op og, og tager fluen. Det kan nogle gange være, at den kommer stille og roligt op, men det kan også være, at den den hopper helt fri af vand øh, med fluen i munden, og det er jo bare super fedt, når det, når det sker. Uh, Kjøren har røget. Ja. Uh, stop den. Prøv at lade den Okay, prøv. Det var en har Det var en har røget. Fy faen. Ja. Nej. Nej! Den kommer igen for mig. Du mærker den da. Din stang den flekset. Helt ordentligt. Og den mærker den. For den tog fluen med under. Den kommer ikke igen. Det tror jeg ikke på. Jeg giver en tur på Mac'en, hvis du får den til at tage en gang til. Og var der. Godt, Mikker. Den bliver svær. Yes! Nu har jeg den i nette. Yes! Oh, fuck, hvor godt! 35-40 cm havrøde på skumbille. Det er det, der skal til det. Fedt, Mikael! Yes! Åh! Oh. Grejt, vi normalt bruger, er en klasse 4 eller en klasse 5. Jeg står her med en klasse 4. Øhm, og det er, er, er ikke så super vigtigt, om det lige er en 4 eller en 5 eller en 6. Men, men i det lave, det er super til det. Øhm, det har vi sat sammen med en forholdsvis kort klumpet, Wait Forward Lean, øhm, som, som har en lidt aggressiv tapering, som gør, at vi nemt kan, kan vende forfangene med de her ret store, buskede fluer. Øhm, forfanget er et 9 fods taperet forfang, der ender ud i noget 0,28 eller 0,30, og det er så forlængt med en meter i noget 0,28. Øhm, og det er egentlig det, vi bruger til skumbillefiskeri. Vi kommer rundt om sådan en, en busk, som den vi står her lige bagved, så er det super fint. Bare lige at vippe forfanget ud, og så fisk vandet af lige ned foran fødderne på en her foran busken. For nogle gange så står det lige oven for busken. Og så længe vi står her på land, så siger de altså ikke noget til, at, at vi kommer helt tæt på, så længe man sniger sig lidt frem og ikke laver for meget ballade. Det har vi altså tit fået fisk på lige foran fødderne på os her når man lige kommer rundt om, om busken. Så det er, det er vigtigt at få fisket det hele af. Og nogle gange så behøver det altså ikke være lange kast. Det, er, det kan være nok bare med forfanget. Nu er vi på vej heroppe af Aven. Og på egen side, der har vi en busk, vi skal udenom. Og på modsat bring, der er ligesom sådan en stor tange ud, så den snæver meget sammen. Og det er ofte sådan en hotspot, vi tit har fået fisk på. Nu går vi i vand i næsten op til knæene her. Og, øh, og for ikke at skræmme fisken op på, på hotspottet heroppe, så, øh, så lister jeg selv lige så stille det opad. Og øh, så lader vi kameramanden stå lidt tilbage, så vi ikke øh, pjasker for meget her. Så håber vi på, at vi kan få den op til, til fluen lige herhenne. Så øh, jeg lister lige så stille det opad. Sådan, Mika. Ja. Ja, det er fint. Ja. Er der god, den her? Den tog den også bare med fuldt øjne. Der. Det kan du godt. 
Ya. Klar. Yes. Sådan. Yeah. Fedt. Altså her. Her er en fin handvæsk. Mega. <laughs> Fuck, det var godt. Fluerne, vi bruger til det her fiskeri, her er jo som sagt skumbiler. Skumbiler i størrelserne fra 6 til 4, og gerne have i nogle forskellige farver. Øhm, og det er simpelthen med, hvis der er, vi fisker i en i noget, hvor den er god bred, den er dyb, måske meget beskidt, så kan vi godt lide at have et udvalg af nogle lidt mere øh, krassefarver øh, på vores fluer. Øh, og nogle dage, så fisker vi jo nogle små vandløb, hvor der er vand, det er rigtig klart, og måske ikke så dybt, så kan vi godt lide nogle, nogle naturlige fluer, nogle lidt mere naturlige farver. Så derfor er det rigtig vigtigt at have et, et godt udvalg af æsken af nogle forskellige farver, men også størrelser. Her foran mig, der har vi åen, øh, der smaler forholdsvis meget ind. Øh, danner en masse strømlæg til havreden og hende. Øh, gode standpasser til den. Og det er en typisk en god standpas til, til havrederne. Så jeg vil lige prøve at se, om vi kan få en. Og hvis det ikke giver noget, så vil vi være stille og roligt opad. Yes, man. Jeg får lige vendt hovedet om. Nu får se en anden i skoven. Ej, hold lige hovedet. Har du det der, Mikael? Ja, ja, ja. Den er fin. Kom ind! Yep. Yes, mand! Yes. Fuck, fuck, fuck. Kan jeg prøve lige at rulle linen ind her? Ja. Kom også bare der, hvor den skulle komme. Fedt. Ja. Det står lige så fint her. Yes! Kæft, hvor er det godt. Ja. Shit, det var godt. Det var ah, ind midt i skoven. Yes. Var det på den røde, du fik den? Det var på den røde, ja. Ja, ah, det satte mig godt. Det satte mig vigtigt. Nu er vi gået og fisket med orange og gul. Det er mest af dagen, og det er ikke givet sådan helt så meget, som vi gerne ville. Og så kom der røde på. Det tog ikke mange kast. Det er til røde i det her grumsvand her. Det det kan være godt med rød, så det, det er vigtigt at have flere forskellige farver, men ikke kun har, har én farve, både i, i de pangefarver, altså rød, orange og gul, men også de neutrale i en sådan mere grønlig og brunlig og tan og så videre. Det kommer lidt an på, på åens farve, hvilken, hvilken farve flue vi er på. Hvis vandet er beskidt, så er det de, de pangefarver, og hvis vandet er spritklart og lavt, så kører vi med nogle, nogle lidt mere afdæmpede farver. Lad os råkke videre, så der ikke kommer flere på den røde. Det handler meget om at lægge det præcise kast. Øhm, og det fede det er jo, når man har udvalgt sig en plads, hvor man tænker, der skal stå en havred. Og man lægger det præcise kast. Tag et par strip på, øh, på flueligen, og så vil man se, at havreden måske kommer i en stor trykbølge, eller, eller bare tager den og springer fri af vandet med skumvilden. Det er det fedeste. Øhm, og så kan det godt være, at man har gået herude rigtig mange timer ved åen. Øhm, og når man først man får den oplevelse af, at fisken den virkelig kommer i en trykbølge eller tager fluen fri af vandet, så er det hele glemt. Alle de timer, man har brugt på det, det er glemt. Øhm, og det er egentlig derfor, vi gør det. Ja. Ja. Skal 
Yeah, it's pretty close by. Yeah. Ah, it's a big up. That's what we're now in bigger. Fin little bigger. Sådan. De vil i dag. De vil. Skal vi bare finde den der, det der store beast. Hvis begge øderne de vil komme op, så vil havre øderne også. Nej, jeg er banken med dybt her. Altså, og hvis begge øderne dem vil komme op og tage den helt ned fra bunden af, så vil havre øderne også. Begge øderne de plejer at være svære at få i overfladen med de her provokationsfluer end havre øderne gør. Så er den lille begge øder på 25 cm, den vil komme ned fra et hul, der ligner, der er 2,5-3 meter dyb. Så kommer havreden også. Og det gør de lige om lidt. Kom så. Der står, hav altså, der står havret heroppe af. Ja, det, det kan jeg sige med 100% lige her. Så er jeg på en bænk med ude i åen. Det er en af de store sortprikker. Den er flot. Den skal ud igen. 